pivu skutečně určitým možným mostem k tomu, jak překročit tu bariéru jako farářování a vůbec jako církevní bariéru, která, kterou vnímám, že jako je v lidech, kteří k té církvi úplně třeba netíhnou nebo, nebo nepatří a kteří zároveň třeba hledají trošku ten duchovní přesah, ale mnohdy si nejsou jistí, jestli jako můžou přijít do kostela. Přátelé, já vás dneska vítám u pořadu osobnosti piva. Dneska nás tady je víc. Dneska tady jsme se Sandrou Silnou. Ahoj, ahoj Sandro. Ahoj, ahoj. Dneska jsme tady s malým Vašíkem a s Pejskem Londýnou. Londýna. Sandro, prosím tě, kde jsme? Teď jsme tady na farní zahradě u Husova sboru v Brně na Botanické. Uh, za náma, to nevím, jestli teda diváci uvidí, ale je vlastně jedna z nejstarších funkcionalistických staveb sakrálních ve střední Evropě. To jsou sbor, který byl postavený v letech 1927 až 1929 a kde já teda sloužím jako farářka už pět let. Tady, Sandro, uh, včely, chleba, spoustu věcí jsem si o tobě načetl, ale jedna věc tam mě zaujala, i, to, i ten tvůj důvod, proč jsi vybrala právě, právě nejenom studium na, Mas- na Masarykově univerzitě. A chci se tě zeptat, stále dojíždíš na školu a kam? Do Prahy? A jak jsi na tom daleko? Už máš zkoušku z dospělosti? No nemám, Davide, nemám. Já jsem momentálně vlastně mám, mám za sebou čtyři roky na Podskalské v Praze. A je, jako chtěla jsem tu školu dodělat, ale tam jako jedna z podmínek studia nebo vůbec přístupu do, do laborek je ne, ta dívka nebo žena nesmí být těhotná. No. Já jsem tam vlastně musela studium přerušit kvůli tomu, že jsem čekala Vašíka. Ano. A teď teda mám na dva roky přerušeno a uvidíme, protože vlastně od září bych měla nastoupit zase zpátky a dodělat ano. si ten poslední ročník a maturitu. Ale já se přiznám, že v současné situaci já, jednak ještě nikdo pořádně neví, jak to bude na podzim se školama, že jo? Ano. nebo vůbec, jak to, jak to všechno bude, jestli třeba zase nebude online výuka, což by pro mě paradoxně bylo výhodnější, studovat online v tuhle chvíli. Uh, a nevím, pokud to bude normálně prostě na dojíždění každotýdení, tak úplně nevím, jak to zvládnu, protože Heřman už je ve škole, a do školy chodí tady a, a Václav teda Václavovi budou, bude v září rok a půl a Uh, nevím prostě, jak to udělat s hlídáním, takže je to, je je to, to pro mě v tuhle chvíli jako složitý. Až jsem skoro začala přemýšlet nad tím, jestli vůbec já tu školu dodělám a jestli pak další cesta nebude uh, jako spíš zkusit vykročit směrem jako k vám, k akademii. Hmm. Božinku. Božinku, no to je ta moje značka piva. Hele, já jsem původně, samozřejmě, když jsem začala vařit pivo, tak jsem si říkala jako ten název. Jaký tomu vymyslím název? A právě jsem chtěla, aby se v tom nějak spojilo to, co dělám primárně, což je tedy ta farář, to farářské poslání a, a ten název pro to pivo. A já jsem původně měla, měla jako na mysli spíš třeba uh, název jako Fledermaus. Jako prostě, no, jako, že, jako netopír, jako něco, co evokuje, protože hele, já když si vezmu na sebe ten talár, farářský, tak a roztahnu ruce, tak to trošku jako, jako to občas, ale my, my o tom jako faráři taky občas vtipkujeme, že občas vypadáme prostě jak, jak jako netopíři. A pak jsem ale se o tom bavila s jedním kamarádem a on mi říkal, že tady v Brně slovo jako Fledermaus, že má trošku jako takovou konotaci, že tady býval snad nějaký takový jako podnik pochybných, pochybné pověsti s tímhle názvem a že tady v Brně by určitě tenhle název pro to pivo jako nebyl moc dobrý. A mě, mě to bylo na jednu stranu jako líto, to jsem si říkala, jako že tam to v tom Fledermaus je, je, to, je to F, jako, jako to, ta farářina zároveň, že mě to přišlo jako dobrý jako pro to pivo. Uh, Což jako dneska, když se na to dívám zpětně, tak vlastně si říkám, že ještě teďka navíc s koronavirem jako ty netopíři dostali takovej trošku jako, jako další prostě negativní chuděry, přitom oni jsou spíš jako oběti, než že by byli viníci, ale to je to jako jiná věc. Takže si říkám, že vlastně dobře, že jsem to teda takhle nevymyslela a to božínku to vlastně bylo 
Ale já mám takovou brož, takovou prostě bublinu. Ano. Na, na, na oblečení připínací a tam je prostě nápis božínku. Já jsem si tu brož prostě koupila kdysi, když jsem si asi říkala, že, že je to vlastně vtipný, že prostě farářka budu nosit jako v zvolání božínku. No a pak, jak jsem hledala ten název pro to pivo, tak jsem se asi prostě podívala na tu brož a říkala jsem si, jak jako tak teda, tak tohle. Jo, že, že a vlastně asi jako takhle jiný důvod to ani nemá. Takže takhle vzniklo božínku. Takhle vzniklo vlastně, to, vlastně ten název pro to pivo. V té době chemie sanitací, čistoty v pivovaru. Myslím si, že se pivovary snažejí, i když je někdy co zlepšovat. Je pořád ještě vhodné říkat, nebo sluší se říkat, stále dej Bůh štěstí. No, ale určitě, to je zase taková, jako pro mě třeba tohle, tohle pořekadlo nebo orčení, jako mě to, mě to tak hezky jako propojuje s tou minulostí a s nějakou prostě dlouhodobou, jako dobrou pivovarnickou tradicí u nás. Zároveň jako samozřejmě během studií na Podskalský, tak jako slyšela jsem tam prostě různé historky z velkých pivovarů, jak se dřív prostě zacházelo se surovinama, jak to vypadalo s právě s hygienou v pivovarech, o tom prostě kolujou legendy, takže tam asi, asi jako to možná to zvolání nebo to, ten, tento moto, to dej Bůh štěstí, prostě působilo možná trošku jako opravdu až, až tak jako... Ironicky, nebo jak to říct, prostě tak jako, jako praxe a, a tohle byly dva protipóly třeba, jo, v nějakém smyslu. Uh, samozřejmě třeba z environmentálního pohledu, jako to vaření piva je prostě náročný uh, na, na vodu, že jo, spotřebu, vůbec na že jo, pěstování chmele, taky, taky dneska uh, prostě vyžaduje, vyžaduje spoustu vstupů a, a prostě není to, není to taková jako nebo vůbec import třeba, že jo, z různých chmelových granulí a tak. Jako dneska, dneska prostě ty environmentál, ta environmentální stopa třeba toho piva, jako je taky, taky velká, jo, ale v, pořád si myslím, že, že um, je to spíš, pokud se bavíme o, o uh, dej Bůh štěstí versus třeba hygiena, ekologie, tak uh, se do toho prostě Spíš promítají ty naše nároky, no, že, že my, jako, my jako máme velkou, velký nároky na spotřebu, na kvalitu, což je super, ale ta spotřeba třeba spíš jako ještě zvyšuje že jo, tu, tu stopu environmentální, nebo, nebo jak, to, jak to říct, jako, jako že jsme, my jsme jako, jako lidstvo takový nenasytní v mnoha směrech. A, takže, ale pro mě pořád jako tamto dej Bůh štěstí je, 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 má, má, to, má to pořád ještě pozitivní jako význam, dobrý význam v tom všem. To vypadá s myšlenkou vašeho husického pivovaru. No, to, to je prostě pořád myšlenka. Pivovar je... Pivovar je v, já, jsem, já jsem asi už si jako připustila, že, že tady prostory třeba sklepní, jako, že by to tady nešlo. My sice je, je tady prostor... Teď, teď je pronajatá prostě restaurace tady a, a jako prostory společenský, který tady pod tím kostelem jsou, tak máme dlouhodobě pronajatý a um, já zase nemám, nemám jako tolik zkušeností, abych byla schopná posoudit jak, jako prostorový nároky a vůbec jako nároky nějaký technologický uh, na zbudování pivovaru. Navíc teď prostě ta doba je taková, že um, Myslím si, že celkově to prostě nenahrává nějakým investicím. Tady třeba jako náboženská obec nebo asi ani jako diecéze prostě nemáme, nemáme teďka možnosti jako investiční v tomhle směru. Uh, ona by asi nakonec třeba nějaká budova se i našla, ale, ale spíš, spíš je teďka otázka. A nakonec i, i třeba to dění prostě kolem pandemie teďka tomu tak moc se jako nenahrává prostě investování, protože spíš se dostáváme jako jako i v, co se týká nějakých finančních rezerv, rezerv trošku do, do nějakých takových, hmm. já nechci říct jako úplně problémů, ale, ale jako, musíme být obezřetní, takže ty, teď, teď je to opravdu spíš myšlenka a, a já navíc mám, mám, teďka, mám, hmm. mám teďka vašíka, mám, mám děti, že jo, asi a poměrně i dost práce teda jako ve farnosti. Vy jsi žila v Praze, hmm. kousek od Břevnova, 
poškodila si tam do břevnovského pivovaru? Měla si možnost tam třeba hmm. s nima spolupracovat, uvařit <laughs> nějakou vlastní várku ve spolupráci s místními hmm. ch, s místní pivovarskou kasou? Ale to by bylo hezký, kdyby, kdybych byla mohla. Ale já, já jsem, ono se to tak sešlo, že vlastně v roce 2013 se narodil Hermán. Ano. Já jsem tuším, že když bylo Hermanovi něco přes rok, tak jsem začala studovat na Podskalský. Ano. A do toho jsem začala vařit pivo s kamarádem vlastně doma na faře. A do Břevnova jsem chodila jenom, jenom opravdu jako na jejich pivo si popít, jo. Protože to možná taky zase souvisí s nějakou mojí nedostatkem mojí drzosti, že jsem si jako asi netroufla prostě přijít jako do Břevnovského pivovaru a říct si mi, se, já jsem tady farářka od vedle. Já studuju vysvětím. pivovarskou školu a prostě puste mě mezi sebe jako do učení a já prostě s váma chci vařit pivo. Asi by to byl, byl by to takový punk a možná, možná, že jsem to jako mohla udělat a zároveň jsem to prostě neudělala, protože, protože mně to přišlo takový v něčem. Já vlastně nevím, jak jako ty řády, jestli oni vůbec by, byli ochotní mezi sebe pustit jako ženu. Jestli tam prostě jako se řídějí prostě stejnýma pravidlama, když to je vlastně klášterní pivovar. Tak jestli se řídí stejnýma pravidlama, jako se řídí prostě ta řádová, jako ten řádový život. To znamená, že tam vlastně žena, pokud není teda řádová sestra, tak, tak moc mezi, mezi ně jako nemůže vstoupit. No to je výborná myšlenka mm. a v tom případě se zeptáme uh, přátel v Řevnovském pivovaru, jak to je, jestli tam jestli... Sandra Silná z Brna může přijet no, tak... a uvařit pivo, teda až uh, vaší no. dovolí. No, no, jasně. Jako, jako bylo by to určitě, já bych, já bych o to jako na jednu stranu stála prostě takhle mít někde možnost se prostě přiučit. Ale spíš jako by fakt jako ve smyslu přiučit se, ne? že tam já jako přijedu a budu vám tady jako říkat, co máme vařit, nebo že to. Ale mě by to fakt zajímalo se prostě přiučit jako té tradici prostě mm. nějakých klášterních prostě receptur, který mají, mají prostě vozkoušený jako po dlouhý dekády, možná i staletí v nějakým smyslu. Ale fakt jako nevím, do jaký míry třeba si i ty kláštery jako hlídají třeba receptury nebo vůbec to, koho tam pustějí. Uh, tam je takový zajímavý, já jsem si z toho občas dělala ligraci, že jsem prostě žila jako na půl cesty mezi tím Strahovským klášterem a tím Břevnovským. A občas bylo pivo lepší v Břevnovském a občas ve Strahovském, ale vždycky bylo dražší ve Strahovském klášteře, protože tam chodí víc turistů. Izraeli před pár lety uvařili dublícký pivo. Údajně z, použili uh, ječmen, který zhruba před dvěmi tisíci lety rostl v době Ježíše. Co si o tom myslíš? Pivo je hodně starý nápoj. Že jo? To, se, to se prostě vařilo ještě v době před Kristem. Ale jako otázka třeba prostě postupu a technologií, Všude vždycky se říká, že prostě jako pivo vařený, řekněme, ve starověku nebo v dávnu věku prostě chutnalo úplně jinak než pivo, který známe dneska, což je, což je logické. To musí to být pravda. Smysl. To musí být pravda. Ale v... no mě by to samozřejmě zajímalo, jak to mohlo chutnat. A... Ale tak jako myslím si, že bychom to ne, možná nepoznali, že to je Pivo. pivo. Tak, jak ho známe ale určitě dnesky. by to bylo kvašený. Rozhodně by to, to nějak, jako nějak, nějak vyklasilo. Ale určitě by to nemělo, že jo? Bubliny nemělo by to asi pěnu. Byla vhodná doba mít váš vlastní husický pivovar. Myslíš si, že by se marketing vašeho husického pivovaru, církevního, dejme tomu, tak bych to nazval, lišil od komerčního pivovaru běžného typu? Od začátku mám myšlenku, že to prostě bude, bude jako malý pivovar a že tam třeba bude zajímavý i ten příběh, jo? Jako, že, že to prostě i, i z logiky věci, že to pivo by vznikalo prostě jako i dílem mojí práce, to znamená, že moje, a moje primární práce je, je farářka a prostě pracovat, z, věnovat se lidem, jejich potřebám a vařit pivo, až řekněme, jako v druhém plánu. Je, takže možná, možná, že, že bych, možná, že bych musela jako záhy přehodnotit svůj jakoby marketingový záměr. Já nevím, protože třeba, třeba je tohle čistě taková naivní představa, že by to vůbec mohlo fungovat. Mm-hmm. Ale zároveň jako já ne, jako nemám nějaký ambice prostě uh, velkýho pivovaru, protože já, já si Jak prostě... Jak velký ten pivovar? Uh, Plánovaný. 
Ale víš co, já, pro, pro mě ta, pro mě ta uh, představa vždycky začíná prostě v té mý kuchyni, kdy prostě vařím v tom grainfádru. Potom, dejme tomu třeba, přejdu na nějakou větší varnu ve chvíli, když vidím, že o to pivo je zájem, což třeba teďko mě se občas ptají snoubenci, který budu oddávat, nebo který jsem oddávala, tak chtěli po mně uvařit třeba pivo na svatbu. Jo. Tak to je pro mě takový další stupínek v tom, v tom jako výstavu, prostě v tom množství, kolik bych jako vařila, že třeba si dát tu laťku takhle, zkusit uvařit pivo na svatbu. Sandro, ty jsi domácí vařička piva, homebrewerka, to je jedno, jak to nazvu. Prosím tě, jsi dneska nahlášená na celní zprávě? Letos jsem se ještě nehlásila, ale já jsem taky letos ještě nic neuvařila. Takže... Že ve chvíli, kdy, kdy jako budu už mít v plánu, že zase obnovím vaření, tak se nahlásím, jakože jsem se hlásila každý rok, když jsem vařila, tak jsem se hlásila. Mm-hmm. Ano, tady, tady na kolišti. Myslím, že to byla ta adresa, byla na kolišti. Jo, to je jako tam já, když vařím, tak se tam hlásím. Člověk na to musí myslet. Ano, já vím, já vím. To... Dvo se ptá na jednu věc, uh, jestli a vlastně pití piva není pořídkářství s rozporem v šestým hříchem. To asi záleží, jako v, v jaký míře to pivo člověk pije. Jo, jako když, když skrze pití piva eh, odsouváš nějaké věci, o kterých třeba víš, že je máš udělat, nebo tím prostě řešíš eh, něco, co by šlo řešit jinak, ale, ale to pití piva ti jakoby poskytuje tu prokrastinaci, nebo prostě když ve chvíli, kdy to pití piva Hmm. prostě jako překročí nějakou hranici. Hele, pro každého je ta hranice jinde, ale, ale pro, mě, pro mě jako jakýkoliv uh, rozpor prostě třeba i s desaterem při, jako představuje to, že když člověk jako ví, jak má jednat a vědomě dělá něco jiného, mm-hmm. tak, tak tam, tam jako pro mě už, už je, je prostě porušení jakoby tý, tý rovnováhy a tý toho prostě dobrýho a už je to taková své vole, která prostě dává Chápu. prostor spíš tomu, mm-hmm. tomu té druhé straně, než té boží straně toho světla. No. Tak asi, asi tak. Jasné. Ve filmech s, se středověkou tematikou jsou často vidět e, níši oválného tvaru. <laughs> a je skutečně e, dané, že v období půstu ty míši pily e, silná piva aby období pustu přežili. Postní období kláštery vařili speciální silný pivo, který vlastně sloužilo na místo jídla. A prostě pili ty míši opravdu jenom to pivo. Což když si vezmeš, prostě jak, jako víme oba, jak chutná silný pivo, 16 třeba, nebo prostě tak. A kolik asi člověk je schopen toho vypít, aby, aby neustále byl jako při smyslech a mohl, mohl vykonávat svoji další práci, potaž mohl se soustředit na modlitbu. Tak, tak si říkám, že, že buď museli s tím pivem zacházet opravdu velmi střídně a pít ho opravdu velmi málo, což by vlastně odpovídalo jako i charakteru té postní doby, že člověk si opravdu odříká a tak nějak se jako udržuje spíš jako s tou spotřebou na minimum. No a nebo, nebo je to prostě nějaká legenda, která ale v, jako Nevím, no já, já jako taky, taky, jak říkám, já jsem to taky četla i slyšela dokonce ve spojení teda s nějakým konkrétním místem v Německu, že to takhle jako bylo. Mm-hmm. Ale zase znova asi říkám, je to takový jako nenutně vždycky prostě pití piva musí znamenat alkoholismus, nenutně vždycky pití piva musí znamenat to, že člověk překračuje prostě nějaký boží přikázání nebo prostě uh, nějakou jako hranici, která, která je proti Bohu, ale jde, jde spíš o, o, ty, o tu míru a vůbec o, o to, jako jaký, jaký vědomí při tom prostě udržuješ. No? Že, že, uh, jestli, jako, že jo, pivo může být i lékem nakonec. Jo? No, jak, uh... Ale jde, asi jde prostě o tu, o tu míru a vůbec jako o to celkové nastavení. Takže pro mě třeba, že my jsme si dneska zvykli půst spojovat, jakoby, že jo, jakože prostě postit se znamená zříct se alkoholu a zříct se masa. Většinou to tak lidi jako mají. Ano. A, takže tohle ta praxe ta z toho Německa, nebo z toho, z toho středověku vlastně, s tím, že mníši pili pivo v postní době, vlastně to jde jakoby proti tomu. Ale 
Já si myslím, že, že naopak, že my jsme si to jako, jako zjednodušili, tu postní dobu, nebo jsme ji zredukovali jenom na ten alkohol a na to maso, ale že vlastně tam jde daleko víc o nějaký vůbec jako zvnitřnění, nebo o, o, o nějakou prostě takový celkový jako mm, nastavení vnitřní. A že střídmý pití piva v postu k tomu jako nemusí jít proti tomu, že, že to že naopak. Um, Já si ty, myslím, a, ještě že... promiň, že se ptal na ty kulatý mnichy, no, takže jako ty postavy vlastně třeba asi ne, taky neodpovídaly tomu, že by se ty mniši nějak dlouhodobě postily, že jo, nebo tak, ale, ale... Hele, já třeba teďka taky mám jako nadváhu a, a vy, vypadám prostě, že se asi přejídám a, a přitom, přitom prostě tak mám za sebou dvě těhotenství, prostě kojím a, a držím přerušovaný půsty teďka už prostě čtyři měsíce a ono to na mě není tak úplně vidět, ale, ale jakože my nemůžeme úplně soudit podle toho, jak člověk třeba jako vypadá, mm-hmm. a, tak říct rovná se to a, a dát si za to nějakou naší jako představu o tom, jak ten člověk asi žije, protože ono to tak nemusí vůbec být. Mm-hmm. Jaké bys byla pivo a kde bys mě tě našli? <laughs> to je super otázka. To je Honzi uh, Já bych byla určitě řízné pivo. Uh-huh. <laughs> byla bych dostatečně silné pivo na to, abych byla zapamatovatelná, ale ne příliš silné pivo, aby se mě lidi báli pít. Uh-huh. Možná, že bych byla polotmavé pivo. To je originál. Rozhodně svěží a plné chutí. A kde byste mě našli? No. Ideálně všude tam, kde je potenciál, aby člověku bylo dobře. Dnešní osobnosti piva jsou u konce. Společně se Sandrou Silnou, Farářkou, Vašíkem, Pejskem, Fenkou, Londýnkou. Honze Grmela tady není, měl by na botanické, byl na Grmelově, prostě volali jsme mu, nevím, kde se touvlá, si mu to jsou po dohlavy. A budeme moc rádi, když nás začnete odebírat, sledovat na sociálních sítích. Se Sandrou se můžete potkat tady dne společně v Brně na Botanické jedna. Můžete se jí, ne jí, k ní jíst, třeba i najíst. A nebo jít na bohoslužbu. No na ty bohoslužby asi primárně teďka. Ty jsou pořád. Bohoslužby jsou taková jistota i v době pandemie. Každou neděli od deseti. A jsou otevřeny všem.